പ്രിയ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷനൊക്കെ നേടി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ വർഷം ആദ്യമൊക്കെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അധ്യാപകരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കാണുകയും എഴുതി പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇതിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് വൺ രണ്ട് പാർട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനുള്ളത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ധാരാളം പേര് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും എന്നെ നേരിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു സാറിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി ഒരു പ്രയാസം കൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റി ആ വിളിച്ചവർക്കെല്ലാം കുട്ടികൾക്കും പേരൻസിനും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും പ്രത്യേകം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അവരൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കട്ടെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു എ പ്ലസ് കിട്ടി ഉന്നതമായ വിജയം നേടുന്നതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് രണ്ട് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആറ് ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് രണ്ടാമത് ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബൂളിയൻ ഓൾ ജിബ്ര മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നാലാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അഞ്ചാമത്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആറാമത്തത് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലുള്ളത് ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലും ആറ് ചാപ്റ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൊത്തം ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇത് ഇതിനകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണ്ട് 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 പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് മെഷീൻ എവല്യൂഷൻ മെഷീൻ എങ്ങനെയുണ്ടായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എങ്ങനെ ഇവാലു ഇവല്യൂഷനായി നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ജനറേഷൻസ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അൽഗോരിതം പറയുന്നുണ്ട് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ
മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അതായത് ബി സി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് മൂവായിരം എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി അതിന് മുമ്പുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ബി സി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുറകോട്ടാണ് അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഇന്ന് മുതൽ ഒരു അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അവർ ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ടെൻ ആസ് റാഡിക്സ് ദേ ഹാഡ് യുണീക് സിമ്പിൾസ് വൺ ടു നയൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ടെൻ ടു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് അത് അങ്ങനെ ഒരു റാഡിക്സ് ബേസുകളാണ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ റാഡിക്സ് ബേസ് ചെയ്തതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം ലേറ്റർ ഓൺ ദി ഇറ ഓഫ് സുമേറിയൻ ഓർ ബാബിലോണിയൻ നമ്പേഴ്സ് സിസ്റ്റം ബിഗിൻസ് അവിടെ സിക്സ്റ്റി ആസിഡ്സ് നമ്പർ ബേസ് നോൺ ആസ് സെക്സ ജെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അറുപത് ബേസായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നു അതാണ് സുമേറിയൻ ഓർ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ന്യൂമറിക്കൽസ് ന്യൂമറൽസ് വിത്ത് റിട്ടൺ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് എന്നാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഡിജിറ്റൊക്കെ എഴുതി വന്നിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതിനുശേഷം വന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി ഒക്കെയാണ് ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ദ ചൈനീസ് ഹാഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു നയൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ദ ബേസ് ടെൻ വെരി സിമിലർ ടു വൺ വി യൂസ് ടുഡേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പരുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു നമ്പറായിരുന്നു ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂസ്ഡ് സ്മോൾ ബാംബു റോഡ്സ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു നയൻ ബാംബു റോഡ്സിലാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ബാംബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മുള മുളയിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ചൈനീസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് ബി സി അതായത് ഇന്നേക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം നോൺ ആസ് അയോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഗ്രീക്സ് ഓൾസോ ഡിറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ദ സിമ്പിൾസ് ഫ്രോം സീറോ ദ റോമൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ മോർ പ്രാക്ടീസസ് പർപ്പസസ് സച്ച് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ദ യൂസ് സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നും ഈ റോമൻ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മാത്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ റോമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ റോമൻ ലെറ്ററിലാണോ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വൺ ഫൈവ് ടെൻ സി ഡി എം ഇതൊക്കെ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരെണ്ണമാണ് മായൻ യൂസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ബേസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇനി ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നം ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം മായൻസിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപതാണ് ദർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ബേസ് ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടോസ് നമ്മുടെ കാലിലെയും കയ്യിലെയും ഫിംഗേഴ്സും ടോസും എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഇരുപതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എണ്ണി നോക്കിയാണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇരുപതാണ് ആ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മായൻസ് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം കുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വെരി ആക്യുറേറ്റ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ടു മേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി പിന്നൊരെണ്ണമാണ് ഹിന്ദു അറബ് ന്യൂമറിക്കൽ സിസ്റ്റം എറൗണ്ട് ആയിരത്തി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഹിന്ദു അറബിക് ന്യൂമറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറേ ന്യൂമറൽ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
Abacus was first discovered by discovered by the Mesopotamian around 3000 BC. Mesopotamian guy developed it. Alag discover it. A one counting machine. Anna Abacus to arrive. The word Abacus means calculating board. Our panda slate a kiyu ichirna. By the ondang classilum LKG UK jile ko panda padi kya bhai. Our slate. Our slate in the very pagdi kya param kore one kambi kambi kore muttu ling na kore tete thunda irno. അല്ലേ അതങ്ങോട്ട് നീക്കി നീക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എണ്ണി കളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു അതേ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് താ ചിത്രത്തെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അബാക്കസ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ അബാക്കസ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ബേസിക് എർത്തമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ദ അബാക്കസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കൗണ്ടിംഗ് ഫ്രെയിം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടൂൾ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ദ ചൈനീസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അബാക്കസ് അസ് എ ഫ്രെയിം ഹോൾഡിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ വയേഴ്സ് വിത്ത് സെവൻ ബീഡ്സ് on each wire a horizontal divider separates the top two beads from the bottom five nokke idana abacus oru cross wire kaanam nadukku ningalkku ee cross wire nu mugalil rendu beads kaanam cross wire na thaale anju beads kaanam appo total oru abacusil anju rendu yelu beads oru kambil kaanam angane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 beads ivda kaanam 9 kambil ആ കമ്പികളിൽ നമുക്ക് ബീഡ്സുകൾ എണ്ണി നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അബാക്കസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഒരു ക്രോസ് വയർ കാണാം അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ അബാക്കസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം റീഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് റീഡിംഗ് എ റിട്ടൺ ന്യൂമറൽ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫൈവ് ബീഡ്സ് ബിലോ ദ ബാർ ഹാസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ആ ബാറിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ ബീഡ്സിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടു ബീഡ്സ് എബവ് ദ ബാർ ഹാസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ആ ബാറിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഓരോ ബീഡിൻ്റെയും വില അഞ്ചാണ് ദ ബീഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് പുഷ് ടെഗനസ് ദ ബാർ റെപ്രസെൻസ് ദ നമ്പർ ദ നമ്പർ ഓൺ ദ ബാക്കസ് ഗീവ് ഇൻ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ അതാണ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയേ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ എവിടെ ടു ഈ കാണുന്നത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് സിക്സ് കാരണം മേളിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചെടുത്ത് വെച്ചു താഴെ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഇനി അടുത്തത് താഴെ നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര വന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാലാണ് അതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അബാക്കസിൽ ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് താഴെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അബാക്കസ് ആഡിങ് ഇതിനകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഡിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അബാക്കസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഈവൻ ടുഡേ ബൈ ചിൽഡ്രൻ ടു ലേൺ കൗണ്ടിങ് എ സ്കിൽഡ് അബാക്കസ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫാസ്റ്റ് ആസ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എ ദ ഈ ചിത്രം നോക്കി ഷോസ് ദ അഡീഷണൽ ടു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബി ഷോസ് ഹൗ ടു നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആർ ആഡഡ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് നോക്കുക ഇത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നതായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചിത്രം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എ പ്ലസ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കും നിങ്ങൾ ഈ എന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് കാണട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കട്ടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും